はい、どうも、カゴタスです。ご視聴ありがとうございます。えー、ついに来ました。4周年、えー、お昼にですね、12時、えっ、ー、と、クラブの放送局の方でも、いろいろとね、案内来ておりましたが、改めまして、えー、お知らせ、確認をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。えー、じゃあ、まず、もうすでにね、情報、えー、いくつか出ているものもありましたけども、えー、まずはガチャ。戦え、青木選手たちということで、日本、サッカー日本代表ガチャ。はい、えー、こちら、詳細です。はい、えっ、ー、と、細かいステータスに関しては、トーマさんの方でね、えー、とアップしていただいて、えー、いると思いますので、えー、この中身は、まあ、ざっと流す感じにしますけども、えー、まずはね、あのー、チームスキが、やはり、ブーストしてきましたね。えー、こちらで 23% パーと。はい、でチャンスメーカーついちゃってますね。えーまあ、翼くんなんで致し方ないかなといったところですが、はい、あとは、えー、こちらもあの昨日の、えー、発売しているキャプテン翼マガジンの方でも情報出ておりましたけども、ドライブシュートの40周年版ということで、まあ、威力が500と、はい、なかなか、えー、誘惑がありますと。はい、でさらに絆が 4.5% とかね、えー、やっぱ上がってきました。はい。で、若林くん、こちらは、えー、チームスキャン 22% で、はい。必殺技に関しては、まあ、YouTube の方でも公式で動画出てましたけども、えー、と、SGGK キャッチの40周年版ということです。威力が510と。はい。で、えー、こちらは絆が 3.5% となっています。はい。で、あとは、えっと、赤島津くんですね。えー、こちらも、キャプテン翼マガジンの方に絵だけはね、載ってましたけども、えっ、ー、と、こちらは絆 23% なんですね。うん。はい。で、必殺シュート。多分これ、新田くんとの必殺技でしょうね、多分ね。はい。原作の方またね、ちょっと確認して紹介できればとも思っております。はい。絆が 3.5% です。石崎くん、この、えー、チームスキまず 21% というのと、あと新しい、これ、えっと、勝利への思い、優勢時ということで、スコア勝っているときにパラメータが 25% もアップすると。はい。守備に徹したい場合に、途中出場ですかね。で、絆がなかなか、これはネタ枠なのかちょっとわかんないですけども、力属性がちょうど11人いると、全員のパラメータ 3.5% ということで、全員力を入れなさいという、ちょっと新しい取り組みなのかなです。はい。で、ステップアップで、えっ、ー、と、直回が、えー、あ、これは普通にやるか。えっ、ー、と、こっちで見ない方がいいのかなとりあえず、えっ、ー、と、ステップ1、2、3が普通にあって、4が、えー、10連無料と。で、ステップ5で、えー、1枠 SSR 確定。で、えー、ステップ6、7は普通にあって、8で SSR が確定なんですけども、えっと、新選手出現確率は 50% という、うん、なかなかですね。で、えっと、これはどうやらループするという話なので、8までいったらまた1からになるそうです。はい。わかりましょう。続いて、えー、ヒューガー君です。こちらは優勝限定になりますが、えー、とこちらね、えーと、開催期間がちょっと短めで16日までということで1週間。えー、と若林くんと翼くんは確か2週間だったかなだと思います。はい。で、えっ、ー、と、絆じゃないや、チームスキー 23% パーですと。で、ここも新しい特殊の能力ですかね。えっ、ー、と、勝利への思いで、これは劣勢時ということで、スコアが負けているときにパラメータが上がりますよと。はい。で、あ、勝利への思いの劣勢値で、き、あれか、潜在覚醒で、えー、勝利への思いも、均衡というので、えー、00以外の、えー、同点の場合ですね、もうパラメータが上がると。はい。絆は4パーになっております。で、えー、ステップアップになってますんで、えー、これはまあ、いつものね、優勝であるやつと同じような感じかと思います。では次です、えー、こちらの休学はね、えー、と無償版になりますね。これちょっと割愛します
。はい、次です。これはスペインですが、えー、ミカエルくんだけではなかったということで、えっ、ー、と、こちらも1週間じゃない、2週間か。えっ、ー、と、18日の金曜日までとなってますが、まずミカエルくんが来ております。はい、キャプテン、ま、翼マガジンではね、えー、ついにベールを脱いだと。いうところで活躍が描かれ始めてますけどもね。はい。まあ、ちょっとそことはね、技も違いますが、えっ、ー、と、ワンツー技が、えー、新しくね、実装されています。はい。えっ、ー、と、チームステは23パーになっていて、で、このワンツーはおそらくラファエルくんが、えー、と同じワンツー技持ってたんで、えー、ラファエルくんとミカエルくんのワンツーになるかと思います。はい。絆が 4.5% というのと、これワンツーの、えー、と移動距離が 100% なんですよね。プラス 100%。はい。あ、ちなみにあれですね。今回出てないのかなラファエルくん。あの、ついに、えっ、ー、と、自動パスカーを弱体化させるやつもね、出そうですね。はい。で、続いてブルーノくんですが、えー、こちらは、はい。スペイン代表のユニフォームになっております。えー、チームスキーが 23% です。でハードコンタクトカットというえパスカットですね。新しいのかなついてます。はい。絆が 3.5% と。はい。もう一選手が下流,し、えー、下流刺すキーパーですね。はい。チームスキーは 25% になっております。で、えー、絆が 4.5% と。はい。で、これ日本の、えー、と翼若林、えー、ヒューガーガもそうですし、こミカエル・ブルーの、えー、カリサスもそうなんですけども、今回、まずはやっぱり絆が入れ子なんですよね。日本と海外がやっぱりごじゃ混ぜなので、なかなかやっぱこう自分の好きなチームというかね、その国を揃えるとか、なかなかそういうと,ところやらせてくれないというところがちょっとね、もどかしいです。はい。ちょっと様子見ですかね。うん。で、ステップアップに関しては、ステップ1と6が30個、夢玉30個。2と7が40個で引けますで。ステップ3が SSR が、えー、出現率が 50%、えー、ステップ5が SSR が確定、新選手の出現率が 50%、えー、ステップ8が、えー、SSR が確定、ステップ10が SSR の新選手確定となっています。でこれも、えー、と放送局のではループするという話があったはずです。なんだけども、ここ見ると、ステップ上マスステップアップガチャの、ステップアップガチャのみ終了しますたる。ってことは、ちょっと言ってることはやっぱ違いますね。こっちが正しいんだかなうん。ちょっとやってみないとわからない怖さもありますね。はい、えー、次です。これは復刻ですね。えー、戦い、青木選手たち日本、サッカー日本代表ガチャ。ということで、詳細見ましょう。うん。えっ、ー、と、これはまあ、以前登場してるね、えー、ゴールデン23の三崎くんだったり、まあ、潜在覚醒でね、はい、情報修正されてますが、あ風見くんです。フットサルコンビですね。あとは、古川くん。まあ、こういったところがパワーアップをしていますと。絆は4番になってますね、この辺もね。はい。ちょっと簡単に飛ばします。で、えー、ワールドユース本戦の持統くんが来ていたりとか、えー、ワールドユース本戦の翼くんですね。はい。あと、ミスギくん。これはアジア予選のミスギくんとなってますね。と、ヒューガくんか。これはワールドユース本戦と。はい。みんなパワーアップしてますね。で、えっ、ー、と、ステップアップで、えー、夢玉30個で10連ガチャ。ステップ1。2で、えー、40個で回せます。で、えー、ステップ4で1枠 SSAR 確定なので、えっ、ー、と、ピックアップ選手確定にはなってないようです。はい、続いて、えー、っと、こちらですね。1日1回限定の、えー、シナリオになっております。えー、ゴールを奪え、天下無双のストライカーということで、これちょっと個人的にはですね、ライトニング、えー、ダイレクトスーパー、雷獣ボレー、この飛空機の雷獣シュートあの、普通にキャラの中に実装されるのかなってあの思ってたんですけども、どうやらここはもう、はいえー、っと技だけで取れそうですね。はい。これ、強そうな気がしますよね。うん。あとは、えっ、ー、と、ジャンピングタイガーボレーもあるようです。まあ、どっちが出るかわからないんですね。おそらく。はい。せっかくなんで、雷獣ボレーが欲しいですね。あとは、技剥がし剣とかブラボーがもらえます。で攻略には、えっ、ー、と、今回のガチャのヒューガ君が必要。まあ、おすすめとしてね。
。で、翼くんも、えー、イベントの翼くんですね、これは。はい。ちょっと、まあ、詳細見てないんで、どれだけの難易度かわかんないんですが、ちょっとせっかくならやっぱ取れるようなね、シナリオにしてほしいですよね。うん。はい。えー、続いて、えー、と、水曜日。のお知らせでもね、ちょっとお話しましたが、タイムアタックが来て,、えー、来ております。1週間ですね。はい。まあ、レディン君のシュート、欲しいですけどね。はい。強いですよね。500の記憶となっています。はい、まあ、今回で、えー、手に入る方も結構多いんじゃないかと思いますが、えー、私は多分次回手に入ればいいかなぐらいです。続いて潜在覚醒が解禁されてますよということで、復刻の翼くんが来てたり、ヒューガくん、えー、ミサキくん、杉くん、ジトウくん、若林、これはフェスですね。で若島津くんもフェス、シェスターもフェス、でクライフォートもフェス、フェスパダスもフェス。はい。と、まあ、あとはね、えー、もろもろ来てるんじゃないかと思います。はい、えー。この辺の詳細は、トーマさんのチェックの方で、スイッチェックの方でご確認ください。はい。で、選手調整ということで、まあ、情報修正ですね。入った選手になるかと思いますが、えっ、ー、と、これ、ドリこれですかね。のトラム。とか、えー、風見くんです。とか、えー、古川くんです。あと、三崎くん、初期の三崎くんですね。はい。で、えー、ゴッザさんがいたり、とということです、えー、続きまして、えー、コインガチャが回数増量ということで、まあえー、この辺はね、えー、とブラボとかも手に入る機会になりますんでね、えー、メダルも貯めてぜひやりたいと思います。6月4日から8月6日までということで、まあ、結構ね、期間長いので、はい、いいですね。で次でフリーミッション追加とありますが、詳細はここに書かれてないので、ちょっとまたどっかで見たいと思います。さて、夢玉交換所が更新。えー、まあ、その他、シナリオの行動力が半分、えー、経験値が5倍、えー、コインが5倍、シェアプレイが解放、えー、と、あとは曜日シナリオの解放と。で、もろもろで、ドロップ率が5倍になってます。といったところです。はい、えー、次です。キャンペーンとしまして、第1弾。はい、えー、まずは、ログインするとボーナス。あ、ボーナスじゃなくて、プレゼントがもらえますよと。はい、これは多分対象期間にログインしたらそのタイミングでもらえるんかと思います。はい、プレゼント内容は、夢玉50個、井出くんと片桐さんが3個ずつ。で、ブラックボールが44個。技、剥がし券3枚。あとは、えー、記念バッジ1つと、あとは、えっ、ー、と、選べる SSR 確定ガチャチケットがかける1から4。あ、これあれかなログイン日数によって言ったやつかなはい、下に書いてありますね。えー、こちらの SSR 確定ガチャチケットですけども、ユーザーの累積ログイン日数によって配布枚数が異なります。えー、ログイン日数が1から365日、1年未満、1年以内かの方は1枚。で、えー、366から730日のユーザーが2枚。えー、7000じゃ、ごめんなさい。731から1095日のユーザーが3枚。1096日以上のユーザーさんが4枚もらえます。ということです。はい。0.498% となっていますね。まあ、フェスのキャラ。確か、えっと、2020年の10月までのキャラが出るっていうふうに言ってたやつかな、これ。なんで、え、ミカエル、ラファエル、ミサキ、サンターナ、あ、若林、赤い、ニッタ、くんまでが入っていますと。えっ、ー、と、これ、ドリコレの方は、えっ、ー、と、下まで行っていって、あ、これですね。カルツくんぐらいまでか。はい。えー、オチャドボバング、ハースクリス、シュミット兄弟、ショガイガワと、こういったところは含まれております。はい。ということです。次です。えー、と、ログイン、大感謝ログインボーナスということで、えー、10日間、毎日10連ガチャチケットがもらえるフェス限定の選手も登場ということで、6月4日から7月2日の中で、まあ、10日間ログインすると、それぞれ10枚ずつもらえるようです。はい。えー、次です。ログインボーナスの第1弾。これ確か第4弾まであるというふうに書いてあったかと思います。えー、第1弾が今日ですね、4日から20日日曜日の15時59分までとなっておりまして、えっ、ー、と、夢玉50個
。あ、これ、今日は30個ってことか。はい。で、ブラボだったり、まあ、もろぼろのアイテムがもらえます。はい。何日までもらえるんでしょう。2週間かな。で、えっ、ー、と、10日目で、えっ、ー、と、夢玉、まあ、夢玉が50個、さらにもらえます。はい。っていうことですね。えー、15日間と、ありますはい、えー、次ですミキ,ミキサーガチャすいませんなんか滑舌がいつもより悪くてすいませんミキサーガチャですえー、っとこちらは SSR 選手確定 SSR 以上の選手が5人使ってもらえますよと、えー、開催期間が本日16時から8月6日金曜日の13時59分までとなっております出現選手はどこまで出るのかあ周年えっ、ー、と、3周年以降のキャラに特化してるのかなそうですね。ほうほうほう。まあ、トリコロールとか。ああ、レシャールまでか。その先がないんですね。ロベカロさんとか、あの辺がいないのか。マキロロとか。はい。ちょっと、中途半端な感じはありますけども。はい。ルイスエンポリ、オーフェルス、レシャールまでが対象。まあ、これもだからあれなのかな。えー、あ、でもこれは今年入ってからか。はい。ちょっとね、基準がいまいちよく分かってないんですけども、はい。まあ、それなりの選手は出そうです。えー、続いてドリームポットガチャです。えー、これは4日、今日の16時から7月5日月曜日の15時59分までとなっております。はい。えー、対象としては、三崎くんですね。えー、情報修正のあった三崎くんであったり、えー、クラブの、えー、とバイエルンじゃなくて、これはケルンの方ですね。ケルンじゃない、ごめんなさい。ハンブルクか。はい。の、えー、シュナイダーと、えっ、ー、と、サンターナ、バレンシアのサンターナ、こういったところが対象となっております。詳細見ましょうか。はい。まあ、ジェンティーレクルとか、エスパダス、ピエール、タケシ、アルベルト、まあ、ちょっと古めのところも、また、あ、クライフォーとか。はい。というところが出ますよと。はい、えー、次です。ほっと、メダル集めですね。えー、つなげ、俺たちのビクトリーロードということで、ビクトリーメダルを集めて豪華アイテムと交換しましょうと。はい、特攻が、えー、と、今回の新キャラになっていますね。はい、新キャラを取ってくださいと。ったところです。えー、こちら開催期間が、えー、4日、本日の16時から6月21日、月曜日の15時59分までとなっております。で、交換所では、えっ、ー、と、オーロラカーテンを持っていたり、ハイパワーブロックを持っている一条くん、こういったところが交換できますよと。はい。続いて、えー、デイリーシナリオ1日1回限定ということで、えー、キャプテン翼連載40周年、えー、まあ、ゲームが4周年の記念メダルですね。えー、こちらが4日。本日16時から7月1日木曜日23時59分までとなっておりますはいもらえるのが、えー、翼くんリアスくんピエルくんこの辺も、えー、キャプテン翼マガジンにねイラストも登場してましたけどもえー、っと必殺技が翼くんがゴールデン追シュート持ってますリアスくんが側転爆転爆中シュートピエルくんがハーモニアススライダーまあなかなかはいですね強めのものが入ってるのかなはい、あとは片桐さんとかブラボが交換できます。はい、えー、続いて、えー、とオンラインです、ね。イベント満載、イベント本当に多いですね。はい、えー、と1週間ですね、今日から6月11日金曜日の13時59分までとなっております。ライジングさん選手の全パラがアップするカップ戦ということです。はい、レギュレーションは必殺技が S5 ですね。はい、チムスキは有効、えー、潜在無効、潜在無効ほう。延命効果無効、適正外、ポジション制限はあり、えー、フォーメーション特殊効果無効、出場可能選手の制限はありませんと。で試合は20試合あります<笑>、えー。その他の効果として、ライジング3選手の全パラメータープラス 20%、ライジング3選手のハーフタイムスタミナ回復量が 50% アップとなっております。まああの基本的には新しいキャラ取ってねっていうところがベースかと思いますはい、えー、次ですがイベントミッションがありますよと、えー、これが2週間、えー、今日から18日金曜日の13時59分までとなってます
はい、えー、さらにデイリーミッションの方が、えー、報酬が豪華になってますということで、えー、と6月5日、まあ、日が変わって土曜日の0時から、えーえー、と8月6日金曜日の23時59分までとなっておりますえー、っとここはね、えー、と新しく1万円のやつですねはい SSR 確定プレミアムガチャチケット付きということでちょっと後でねあのショップの方も見てみたいと思いますが出現選手ここがねちょっと見ちゃったんですけども、まあ、フェス選手がずらずらずらっとあるんですけどもなかなかびっくりしたのがなんとなんとなんとなんと美咲くんがいますとはいなんではいこの辺が手に入るということですはい。まあ、出来割りはいいか。はい。えっ、ー、と、あとは、ショップの方が、えー、ちょいちょい、ちょいちょいと更新がありますよ、と。パック、まあ、えっ、ー、と、夢玉とブラボのパック。えー、夢玉のセールも、えっ、ー、と、これは、確か、安いやつ、2000?3000 だっけ。はい。こういったところもありましたね。ちょっと後で見ていきます。はい、えー。続いて、ドリームミッション第1弾。えー、これはツイッターのやつだったかな。ゲーム内や SS SNS に関連したミッションを達成して、効果報酬をゲットしようということです。はい。ミッションをすべて達成すると、最大で夢玉30個とブラックボール、えー、かける50個。SSR 確定かジャッジヒットが4枚もらえますよと。開催期間が1週間ですね。4日から11日の金曜日まで。で、えー、っと、報酬がもらえるのは11日の、えー、っと16時からとなって、おりますはい、えー、続きです。えっ、ー、と、アップデートの情報です。えっ、ー、と、アプリアイコン変わりました。その他の不具合変わりましたということで、まあ、ここは前回確認した内容、扉絵だと思いますので、飛ばします。はい、えー、次です。えー、ラファエル君の、えー、とステップアップガチャ、これは優勝なんですよね。はい。で、えっ、ー、と、こちらは、月曜日からですね。6月7日月曜日16時から6月14日月曜日ということで1週間開催となっております。はい。ここがね、その先ほどちょっと言っちゃいましたけども、自動パスカットの弱体化というのがついに来ております。はい。えー、っと、チームスキルは23パーです。えー、っと、必殺技としてはワンツーですね。プレイフルワンツーというのがついています。はい。絆は 3.5 パーと。ちょっと控えめ、控えめと言っていいのかわかんないですけども、となっております。はい。えっ、ー、と、いつものね、えー、優勝と同じステップになってますね。はい。続いて、続いて、えー、っと、これもオンラインか。えー、っと、結束ナンバーワンへの挑戦、欧州対中南米、グループに所属して仲間たちと勝利を目指そうと。新しい、えー、っと、オンラインのイベントですね。まず、総研取り期間で、えー、今日から11日金曜日と1週間あります。で、開催期間が11日金曜日の16時から18日金曜日、13時59分となっております。はい。で、グループ別に分かれて、ライバルたちと対決する結束ナンバーワンへの挑戦が開催、勝利することで、えー、豪華な報酬を獲得しましょう。はい。えーと、一応読んでいきましょうか。グループにエントリーして相手グループのライバルとの対戦に勝利しよう。今回は欧州か中南米どちらかのグループエントリーができます。エントリーしたグループに応じてパラメーターがアップする。選手が違うのでエントリーするグループは慎重に選ぼう。早期エントリー期間にエントリーすると早期エントリー報酬が獲得できるのでエントリーは早期エントリー期間中に行いましょう。1日単位で勝敗が判定され、最終的に勝利した日数が多いグループの勝利となります。えー、参加率1日の獲得ポイント、ラストバトルの3つのうち2つ以上勝利したグループが1日の勝利となります。はい、報酬、えー、一覧として、えー、早期エントリー報酬は、宗教のカスク聖書オールコーチのマックス等々、まあ、ロベルトノートとかですね。はい、あとは、えー、とユニフォーム。がえーまあ、エントリーした、えー、欧州か南米、中南米かによってユニフォームが違いますと。いずれかがもらえると。達成報酬はスキルの心得、松本さん、中野くん、町田町子さん、学君、メイハートさんと監督ですね。はい、こういったところがあります。
で、その他は夢玉、片桐さん、ブラックボールがもらえます。えー、レギュレーションに関しては試合形式は30分ハーフで延長 PK がなし。えー、っと、必殺技、S10 となっております。えー、チムスキム向こう、潜在スキル有効、連盟効果無効、適正外ポジション制限なし、フォーメーション特殊効果が無効、えー、必要可能性選手は制限がなしと、その他の効果として選択したグループの国籍選手の全パラメータはプラス 20%、操作方法はマニュアルのみとなっております。はい。新しいのがここで始まりますと、えー。続いてアンケートとあります。アンケートプレゼント、アンケートで選ばれた選手が獲得できるアンケートプレゼントガチャチケットをプレゼント、13日の日,日曜日0時から8月6日金曜日13時59分までとなっております。またなんか、選手選ぶんですね。はい。またそこがどっかで公開されるのかなはい。次のページあるのかなさすがにない。はい。おーはいということでガチャの紹介です。はいはい、えーと、大感謝ログインボーナスのチケット10枚ですね。いただきました。はい、えー、ログインボーナスで、ドリームポットチケットが30枚等々いただきました。はい、で新しい、えー、イベントのエントリーを、こなかなかいい勝負ですね。はい、ちょっと後で考えます。はい、えーと、では、えーと、ちょっと疲れてきましたが、<笑>ショップ。ショップ。ですが、まあ、ちょっとね詳細は割愛しながらにしようと思いますはいこれ先ほどのですねえっ、ー、ともう美咲くんフェス美咲くんが手に入るガチャガチャじゃないガチャチケットかがも、えー、買えますよとあとはこまごまと、えー、パック類ですね更新がございます、はい、定期ギフトの方も、えー、こちらですね30日間えー、夢玉とブラックボールということで、新しく来てます。はい、えー、夢玉、セールがあります。で、お得な、ここですね。えー、と、2000円のやつも、今回は来ております。はい。で、サッカー日本代表メダル。これはあの、ガチャのやつですね。復刻のガチャを引いて、メダルを集めて、えー、この辺の選手と交換ができるようになってます。はい、ビクトリーメダル。こちらが、えー、と、あれですね。えー、と、イベントの方ですね。はい。この辺がありまして、えー、これが、あの、1日1回のやつですね。はい。えっ、ー、と、翼くん、ディアスくん、ピエールくんがもらえます。で、タイムアタックが来ておりますよと。はい。えー、夢玉交換所に関しては、日本代表のホームアウェイゴールキーパー、えー、スペイン代表のホームアウェイゴールキーパーでユニフォームが来ているようです。はい。えー、必殺技の方も、翼くん、フレンクドライブバス指定コンビ、オーロラカーテン。はい、えー、若林くんがジャンピング SGGK キャッチ、ジャンピング SGGK ダブルパンチ。で、えー、若島津くんは、これフィールドの方ですね、技としては。えー、ジャンピングボレーツインシュート、若鳥流コンビ、力強いパスと。で、えー、と、石崎くんがむしゃらドリブル、根性ディフェンス。えー、と、ヒューガくんがドライブタイガーツイン、タイガーパス、タイガーパスカット。おーっと出ました、なんかこう、直角フェイント。はい。ミカエル君は直角フィントが来てます。はい。あと、ブルーノが、えー、パワードリブル、力強いパス、キャプチャータックル、えーと、カリウサスがワンハンドキャッチ。まあ、その他、えーと、情報修正のキャラクターが続々と入っております。いっぱいです。はい。というところですね。はい。えー、チームスキーがね、ついにブーストしちゃっておりまして、はい、えー、チームスキーに関してなんですけども、えっ、ー、と、これ、小道さんがちょっとなんかまとめて、えー、送ってくれたんでね、簡単にご紹介すると、えー、っと、この即属性、この即属性でフェスのクライファーと、新しいカリューサス、新しいミカエル
これが即属性の海外5人以上いると全パラがそれぞれ22パー22パー23パーということで合計67パーこれが多分今回の最大今のところの最大値になるようですはいというところですねはいあとはまあ、あの21パーのものだったりとかもね混ざってますので、まあ、とりあえず、えっと、今現状で、えー、チムスキを最大に持っていくのであればフェスのクライファーと、えー、新しいカリウサス新しいミカエルを揃えて即属性の海外を主体としたチームを作るとよろしいでしょうと,、はい、となっておりますはいえー、夢玉115個、はい、手に入りましたねありがとうございます、はい、あとは、えー、ガチャの引き出しどこで引くか、えー、何を揃えるかといったところがポイントになってくるかと思いますはいミッションがなんかやけにいっぱい達成になってるねなんかワールドエース温泉なんか今更感があるんですがなんか追加されたんですねはいそんなところでしょうか。えー、まあ、30分とちょっと長くなりましたが、えー、ご視聴ありがとうございます。はい、えー、今日から終年始まりました。2ヶ月間ありますので、えー、気長にやっていくのか、えー、とりあえず新しいのをね、どんどん取っていくのかということで、チームの入れ替えが発生すると思いますけども、まあ、無理せずやっていければと思います。はい。それでは、えー、今回はこれで終了いたします。えー、よろしければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。